Ó, atenção, atenção, eu vou convidar o Major Moraes, ele que é porta-voz da PM, trazendo informações né, do nosso giro, que anda acontecendo né, no nosso estado do Tocantins e também esclarecendo a você, cidadão de bem. Muito bem-vindo, Major Moraes, né, uma satisfação enorme receber o senhor aqui no estúdio na Mira mais uma vez. Deixa eu só, só ligar aqui. Aí, aqui, ó. Tá ligado? Tá, tá só ajustando aqui, Major? Nossa, aqui. Tá ligado, já. Já tava ligado. Major conhece, o Major entende o negócio. O homem está direto. Aí, ó. Pronto. Muito bom. É isso aí. Muita satisfação poder retornar aqui. Trazer essa, é, prestação de contas mais uma vez. Né? O nosso trabalho também é de prestar contas aí ao cidadão. E, Major, é, uma das situações que chamou bastante a atenção foi de um bebê de apenas oito dias, né, que foi socorrido pela polícia de Araguaína. Como é que se deu essa ocorrência? É uma situação inusitada, inclusive, é, Otávio, a gente é, realiza esse tipo de procedimento com uma certa frequência. Né? Recente tivemos uma outra semelhante a essa. E, assim, a gente precisa, inclusive, esclarecer a população que é um procedimento especializado de profissionais que trabalham com resgate ou profissionais da saúde. Agora, a gente sabe que a polícia tem realmente uma disponibilidade maior de profissionais espalhados em todas as cidades, né, em todo o estado, e aí eventualmente se torna mais fácil chamar a polícia. Por isso, os policiais chegaram primeiro e conseguiram, graças a Deus, realizar os procedimentos. Eles, inclusive, o vídeo mostra muito bem como foi feito aí o procedimento, né? Que é um procedimento realmente bem conhecido. Os profissionais de segurança, eles conhecem o procedimento, apesar de não serem especialistas, e conseguem, é, em alguns casos, trazer esse resultado muito positivo. Né? Graças a Deus, a criança está bem e foi salva, né? Muito bom. Então isso é que é bom, preparo da polícia para todos os tipos de situações, assim como essa daí também, que é o desespero de uma mãe, de um pai, de ver o seu filho ali engasgado e não saber os procedimentos, como lidar com essa situação. E sabendo a população que pode contar com o apoio da polícia também, né, não é só prender o bandido, não é só estar ali né, na patrulha ostensiva, mas também é ajudando o cidadão de bem numa situação como essa e é louvável né, esse trabalho muito bonito que a polícia faz. E, Otávio, esse, esse trabalho, ele é importante, inclusive, também para o policial. A gente fala da importância gigantesca, né, é imensurável para a mãe, para a família, porque tem ali o seu bebê salvo. É, no momento de, desespero, de desesperos, eles mesmos não conseguem lembrar como faz. Mas o profissional de saúde, é, de segurança, um policial, vem lá e faz isso. Isso para o policial tem um efeito pedagógico muito importante para a gente, para todos nós, não só para eles que estavam envolvidos nisso, porque isso humaniza a pessoa mais ainda. A gente lida diariamente com situações de risco de vida muito maior, nas quais a gente coloca a nossa vida em risco. Né? E isso, de certa forma, vai alterando a, o nosso comportamento e quando a gente se depara com uma situação dessa, é um choque de realidade, de humanidade, voltar os bons sentimentos, de voltar realmente né, aquela sensação de, poxa, eu, eu sou muito mais que, né, um, 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 uma, um, sei lá, um, um profissional que combate o crime, que eu estou pronto para também prestar um socorro, para ajudar alguém que precisa numa situação que realmente não tem nem muito a ver com a minha atividade, mas que também é importante. Então isso realmente trabalha também, o policial tem um efeito pedagógico muito importante. E além disso, Major, é, nós ficamos sabendo que um carro capotou em Porto Nacional após perder o controle, né? ele saiu ali da pista e acabou capotando. Como se deu? Aí o senhor já conseguiu ver informações preliminares sobre essa situação, né? vários grupos de WhatsApp, Instagram também acabaram compartilhando. Como é que se deu esse caso? É uma situação corriqueira e, e não é, é exclusividade de Porto Nacional, nesse né, tipo de situação. A gente tem visto aqui em Palma situações semelhantes a isso com frequência nos cruzamentos da Avenida Teutônio Segurado. Isso aqui aconteceu em um cruzamento de duas avenidas importantes lá de Porto Nacional e o que a gente percebe aí talvez seja causa da grande maioria dos nossos acidentes aqui. É, a pessoa não tem toda aquela prudência a chegar ao cruzamento diminuir a velocidade, entender de fato para onde vai manobrar. E aí, no caso, o indivíduo foi fazer uma manobra, eu acho que ele é, não reduziu adequadamente a velocidade, né? E acabou atingindo outros veículos e realmente o dano foi muito grande. Graças a Deus, nesse caso aí, os danos maiores foram só materiais. Danos físicos é, foram, de certa forma, não muito graves. 
Então tá aí, né? Então é isso que a gente também deixa para você de casa. A atenção no trânsito. Eu percebo diariamente, né, dirigindo pelas as ruas da nossa capital, são pessoas no telefone, pessoas mexendo ali, né, digitando, né, pessoas também que acabam né, dirigindo, olhando para o, o outro lado e acabam não percebendo o que está na frente e acabam colidindo. Então, que dobram a esquina sem ligar uma seta. Então, são várias situações do dia a dia que por questão de milésimos de segundos, acaba rapidamente colidindo o veículo e acabando, né, na verdade, acontecendo até, é, como a gente já tem noticiado, alguns casos de morte no trânsito. Né? Pessoas que são atropeladas, pessoas que acabam colidindo e perdem a vida dentro do próprio veículo, como a gente já tem também noticiado na Avenida Teutônio. E qual é o recado que o senhor deixa para essas pessoas que nos assistem agora, que nós já falamos de, diretamente todos os dias, mas que muitas vezes continua ainda porque acha, ah, só acontece no vizinho, só acontece nesse povo da televisão, mas comigo eu tenho cuidado. É, Otávio, realmente é uma questão de consciência, né? A gente precisa se conscientizar disso, controlar a velocidade, respeitar ali os limites das regras que estão impostas. A gente tem falado muito, a gente fala muito à imprensa sobre acidente de trânsito. E, aliás, é um problema que diretamente não é responsabilidade da Polícia Civil tratar dessa questão de trânsito. Tem órgãos específicos para fazerem isso. Mas é aquilo que a gente falou no início. A Polícia Militar ela tem essa disponibilidade de chegar mais rápido. Então, precisa chegar para verificar se está tudo bem, se alguém precisa de um socorro imediato, chamar um outro órgão que vai concluir ali o procedimento. Mas a gente tem orientado a população muito em relação a essas situações. É questão de prudência, é questão de consciência. Muito mais importante que entender a regra, saber a dinâmica ali do trânsito, é respeitar os seus limites, é respeitar o limite do outro, é negociar esse espaço. O trânsito é um lugar de negociação de espaço. Não é um sinal verde, não é o sinal verde que diz exatamente para mim que eu tenho que passar. Eu não tenho que passar, eu posso. Eu devo observar no cruzamento se está tudo tranquilo e devo controlar a minha velocidade. Isso é muito sério aqui em Palmas, é sério em todas as outras cidades, a gente percebe isso em Porto, em Araguaí. Então as pessoas, elas estão assim, consequentes. A verdade é essa, eles precisam, né? Nós, todos nós precisamos retomar essa consciência, controlar a velocidade, respeitar as, reg as regras, respeitar o limite do outro, o espaço do outro, negociar esse... E conduzir esse... pelo, pelo o, o, o motorista ou o ciclista que seja e também pelo outro, né? Então, pensar, ah, é como o senhor falou, né? O sinal está verde, mas... Será que não vem outro? Será que não está vindo outro que vai ultrapassar esse sinal vermelho? Então, isso é, se chama atenção no trânsito, né? É, regras básicas de uma autoescola que não são respeitadas diariamente. Exatamente. Quando a gente fala dirigir por si e pelo outro, pelo outro significa, inclusive, que você tem que estar disposto em, em, eventualmente, abrir mão da sua razão, abrir mão do seu direito, da sua preferência. A preferência é minha, o sinal está verde, mas não é prudente que eu passe agora, eu tenho que observar quem está atrás também. A gente está citando exemplos aqui de cruzamento, mas isso vale para qualquer situação. Né? Então, dirigir pelo outro é estar disponível para abrir mão da sua razão, para evitar conflitos, evitar realmente uma discussão, uma via de fato ali. E o acidente também, que é grave, pode levar aí a vida de alguém. Falando até em discussão, para a gente finalizar, Major, a questão da tranquilidade do trânsito. Porque o que, que se acontece? Todos os dias as pessoas acabam perdendo o respeito no trânsito e começa uma discussão que pode culminar numa morte, né? devido a essa discussão. Então... Acontecer uma situação desagradável, né? manter sempre a calma, né? Tem que manter a calma, tem que manter a calma, inclusive eu mesmo fui vítima recente de uma situação desagradável no trânsito, mantive a calma, só fui perceber inclusive o dano no meu veículo gerado por um irresponsável que passou por ali em alta velocidade, depois que parei. Então assim, tem que manter a calma, a gente precisa da calma, a gente precisa tranquilizar e pacificar o trânsito. Aquela questão clichê que nós falamos que gentileza gera gentileza e também gera calma, gera tranquilidade. Tem um efeito também na gente. É, eu já morei, inclusive, em Brasília, não sei se você conhece. É bom a gente citar assim, falar inclusive nominalmente, porque de fato é um elogio é, válido para Brasília. O trânsito em Brasília tem uma outra dinâmica daqui de Palmas. As pessoas de fato são gentis no trânsito. Se você precisa, por exemplo, coisa que eu tento fazer aqui em Palmas e não consigo. Se você está na faixa ali da direita, na primeira, precisa ir para a última, para um cruzamento, um retorno muito próximo, você não consegue aqui em Palmas. Muito provavelmente você vai ter que ir mais à frente, fazer uma rotatória, né? porque as pessoas não 
cedem o seu espaço. Elas não estão adaptadas a negociar ali o ambiente, negociar o espaço, cedendo gentilmente o espaço para o outro. Por mais que você sinalize uma necessidade ali, as pessoas estando na sua razão permanecem, né, sem inclusive nem dar atenção para quem está do lado. Então, precisamos melhorar essa atenção de quem está em volta. Pode ser que alguém está precisando ali. Um veículo de emergência tem muita dificuldade, inclusive aqui em Palmas, de fazer um avanço com mais velocidade, porque as pessoas não estão adaptadas a recuarem, a abrirem, a abrir mão ali do seu espaço. Ah, Estou na minha faixa. Então, os outros que se virem, e não é bem assim no trânsito, né? Não é bem assim. A regra no trânsito ela é só um norteador, é só uma diretriz. Mais importante, de fato, é compreender com muito bom senso que é um ambiente de negociação de espaço. Então tá aí, Major, eu quero agradecer a sua participação aqui e dizer que as portas estão abertas a hora que o senhor quiser vir, né? Seja muito bem-vindo ao Namira, viu? Muito obrigado, conte conosco. Então tá aí, essas são as palavras do Major Moraes, ele que é porta-voz da PM, da Polícia Militar, gloriosa Polícia Militar do nosso estado do Tocantins.